Welcome back to another German food review and it's salad time. Fleischsalat, so German meat salad with pickles. Gurke, Gewürzgurke to be exact. Yeah, that stuff is quite common I think, available everywhere. And this here is from Aldi. Low price stuff, 69 cents for 250 gram. Okay. And yeah, this stuff is really nice. Uh, calories in a second, so what is in here? Yeah, in this case there's Fleischbrät in it. No idea about the translation, let's just call it meat. Sometimes there's Lyona or Bologna in it. Um, let me check out the Wikipedia site. Here's the German one. Here, this is the Lyona sausage or Bologna, I think. And yeah, there are pickles and there are some rules like... Um, 25% meat at least and at least 25% pickles. And if it's more than that you can call it delicatesse. <laughs> and here's more than 25% meat in it, 34, so they can call it delicatesse, whatever, right? It's not really important. And yeah, there's mayo in it. That makes everything tasty. Oh, there's just 16% pickles in it. Mm -hmm. <laughs> okay, whatever. Yeah. Yeah, you could spread it on a bread or something like that. They suggest one serving equals 80 gram. <laughs> Three servings per package. That's a little too extreme, but I don't need a bread. I got this one here, the Defense de Fisale from Le Crobac. And yeah, I don't want to spread that stuff. I like to dip it, right? You can use a bread roll or whatever you like, pretzel, bread roll, whatever. I decided to go with the Fisale because look at this flour here. This stuff is very tasty and not really expensive. One euro and twenty for that. Here's the bill. What, no, one euro and thirty. Okay, one euro and thirty. Look, back and sixty-nine cents for the Fleischsalat, German meat salad. Okay, they had a gazillion versions out of, out from this stuff here, and everything tastes different. <laughs> Whatever. Let's open this. No. We have to check out the calories first. 361, okay, per 100 gram. A lot of fat, yeah, there's mayo in it, right? Salt, and a little bit of protein. <laughs> it's actually not a lot of protein. Whatever. Here. Rapeseed oil, pickles, meat, and the thickener, and seasoning. Let's open it. Yeah, the stuff is not cold. I don't like it cold, so... This is at room temperature. Oh, and it looks creamy. Sniff test. Yeah, it smells like a typical <laughs> German meat salad. A little sour and a little bit like pickles and yeah, I guess just a mix. Okay, let's break this here. That's a tasty bread. That's why I buy this stuff. Ooh. Okay. And then just dip it in, right? Just like... Oh, okay, it's not so nice. I have to bite this off here. You go. Now it's more like a scoop. Mmm. <laughs> just like this. Okay, thumbnail. Here we go. Mmm. That's a tasty one. Sour, creamy, yeah, meat flavor, I don't know that this meat here is, is super light, but the whole mix is awesome. Mm -hmm. Look at the flour here, here we go. Off the dinger. Mm -hmm. Yeah, and you can put in more stuff, peas. Whatever you like, right? But I like the ones with yeah, pickles only. Meat and mayo, basically. <laughs> only the good stuff. Very tasty bread. I have to bite this off. Okay. Mmm. Oh. Very nice flavor. Let me bite that again. Yeah, 
from the cheap stuff, uh, the regular size is 400 gram, but at Aldi they so, um, sell 250 gram versions. Oh, but 400 grams also nice. With two or three bread rolls. Here we go. <laughs> But the Aldi bread rolls, they are not as good as this here. And this is really tasty, really tasty. But this here is also good. Here we go. Mm. Yeah, the sausage is cut into little pieces or strips, right? Little strips. And the taste, yeah, like pickles, mayo. Maybe a little bit of meat, but it's super light. Mm. That's nice. Here we go. Mm. I have to save a little bit for the Germans. Huh. Really nice. Yeah, do you know German meat salad? If you don't, you should try it. It's tasty. Mm -hmm. And yeah, you don't have to eat it like that. <laughs> you can also spread it with a little, with a little bit of butter or so. But I like it like that. Nice and easy, you can have, eat it everywhere. You just have to wait a little bit because this stuff is cold if you buy it. <laughs> anyway, yeah, definitely a big thumbs up for both. This is a very tasty bread with flour on it. And this is a nice German meat salad. Low in price, tasty, a lot of fat. <laughs> Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt. Fleischsalat, Delikatesse Fleischsalat mit Gurke von Aldi. Ja, der hat 250 Gramm. Es gibt auch die anderen mit 400 Gramm. Aber ich habe den von Aldi genommen. Also der kostet 69 Cent. Hier ist der Preis, 69 Cent. Und ich habe dazu einen Fiesel genommen von Le Crobac, denn das schmeckt richtig lecker. Ja, kostet jetzt 1,30. Hat man glaube ich 1,20 gekostet, weiß ich nicht. Wie auch immer 1,30 dafür, wenn man das vergleicht mit Brötchen, ist es immer noch nicht wirklich so teuer. Wie auch immer, ja, alle Krobak. Wenn ihr es nicht kennt, das ist ein leckeres Brot oder Baguette, das ist ja ein Baguette. Okay, ja, Fleischsalat kennt ihr bestimmt. Wenn ihr Fleisch esst, esst ihr bestimmt auch Fleischsalat und Fleischsalat ist immer <lacht> noch viel besser. Denn da ist Mayonnaise drin und Gurken und dann gibt es irgendwie noch Regeln, 25% Gurken, 25% Fleisch. Und wenn es mehr als 25% Fleisch ist, kann man es Delikatesse nennen. Steht hier irgendwo, ist zu lang jetzt zum Vorlesen. Mindestens zu 25%, äh, zu 25 aus Fleisch. Okay. Fleischsalatgrundlage. <lacht> okay, was auch immer. Mayonnaise, ja, das ist immer super. Okay, mindestens ein Drittel, aber hat ja 34%. Dann ist es delikates Fleischsalat. Ja, Rindfleischsalat habe ich noch nicht wirklich gesehen. <lacht> Gibt es bestimmt auch. Wie auch immer, kann man überall kaufen. Gibt es in jedem Discounter. Allerdings verkaufen die bei Aldi, wie gesagt, die 250 Gramm Dinger hier. Ähm ja, 250 statt 400 und die Kalorien, ja, 361 hoch. Viel Salz, viel Fett, nicht so viel Eiweiß, obwohl da 34% Fleischbrät drin ist. Ja, was auch immer das ist. Schweinefleisch, Speck, Wasser, Speisalz. Okay. Gurke nur 16%. Mhm. Ja. 69 Cent. Und was hier lustig ist. Eine Portion soll 80 Gramm sein. Ja, das ist irgendwie... Weiß auch nicht. Wer macht sich 80 Gramm auf die Stulle? Niemand, oder? Ja, aber ihr könnt es natürlich auch irgendwo raufschmieren. Aber ich lasse es lieber so. Man kann dann ein Brötchen nehmen, eine Brezel oder halt das hier, ein Baguette, was auch immer. Das hier schmeckt besser als die Aldi Backwaren. So, dann nimmt man das einfach und dippt das hier rein. Here we go. Mmh. Ja, kann man überall essen. Schnell. 
und lecker. Hm. Ja, ich mag diesen Fleischsalat, aber ich glaube, die haben die Firma geändert, vor einer Weile oder so. Und die enden die bestimmt öfter, aber schmeckt immer noch gut. Säuerlich. Schön cremig. Das hier ist nicht kalt. Habe ich eine Weile stehen lassen. Und dann war lecker. Das hier ist richtig leckeres Brot. Baguette. <lacht> Kann man auch so naschen. Mm. Aber mit Salat. Fleischsalat. Schmeckt es noch geiler. Ja, habt ihr das schon mal so gegessen? Habe ich öfter schon gegessen, so. Irgendein Laden ist immer in der Nähe. Hm. Problem ist, man muss halt warten. Oder man ist es kalt, aber kalt mag ich das nicht, denn da ist viel Fett drin. Ein kaltes Fett ist wie immer nicht so gut. Hier wie Oh boy. Ja, 16% Gurken, das sind viele Vitamine, hier wie auch. Und Wasser ist auch drin. Ja, sogar zweimal. Und Gewürze. Okay, Fünger, das war ein Kürz. Ich glaube, das war mal Homan, die das hergestellt haben. Aber das ist bestimmt schon eine Weile her. Ja, wir werden das Ding jetzt hier mal alle machen. Ups. Hier wir Ja, sehr lecker. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Schön cremig. Mm. Ja, dieses Fleisch hier, das schmeckt irgendwie, ja, weiß auch nicht, sehr, sehr leicht. Und <lacht> wie auch immer. So wie das hier schmeckt, so erwarte ich das. Schmeckt sehr lecker. Wenn man dazu noch ein schönes Brot hat oder ein Brötchen, was auch immer ihr nehmen wollt, ihr könnt auch einfach nur Brot reintunken. Oder ihr könnt es auch raufschmieren, wie auch immer, eine kleine Portion. Aber ihr müsst 80 Gramm nehmen, denn da steht ja hier so drauf. Ach, da, es gibt locker einen Daumen nach oben. Und fürs Lekobak. Fissel, Baguette. Gibt es auch locker noch rum. Schmeckt sehr lecker. Wenn ihr es nicht kennt und ein Leco Back bei euch habt, solltet ihr das mal testen. Sehr leckeres Brot. Baguette. Vielen Dank zu sehen. Bis zum nächsten Video.